इन सेट थ्री डी एस उपग्रह को कुल भार दो हजार दो किलोग्राम है इसे पृथ्वी की 170 किलोमीटर की उपभू तथा सैतीस किलोमीटर की अपभू कक्षा में 19 डिग्री के झुकाव के साथ स्थापित किया जाएगा इन सेट थ्री डी एस भूस्थिर कक्षा में तीसरी पीढ़ी का मौसम विज्ञान का एक अनुवर्ती मिशन है जीएसएलवी एफ फोर्टीन इन सेट थ्री डी मिशन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित है इसे मौसम पूर्वानुमान और आपदा चेतावनी के लिए भूमि और समुद्री सतहों के संवर्धित मौसम विज्ञान प्रेक्षण और निगरानी के लिए निर्मित किया गया है यह उपग्रह वर्तमान में प्रचालनरत इन सेट थ्री और इन सेट थ्री के साथ मौसम विज्ञान सेवाओं में वृद्धि करेगा As we wait for the launch, up next is the integration video for GSLV F14 inside 3DS mission. That the integration of the rocket that took place in SDS Ishar is brought to you. अभी आप देख रहे हैं यह प्रथम चरण के कोर बूस्टर का नोजल एंड सेगमेंट सबसे निचला भाग है. इसे सावधानी पूर्वक मोबाइल लॉन्च पेडेस्टल पर रख दिया गया है और इसके ऊपर की ओर आ रहा है यह मिडिल सेगमेंट है यह प्रथम चरण का कोर बूस्टर कुल पांच भागों में बनाया जाता है यह ठोस नोदक पर आधारित चरण है यह तीसरा मिडिल सेगमेंट रख दिया गया और यह अंत में सबसे ऊपर की ओर हेड एंड सेगमेंट है बड़ी सावधानी और गुणवत्ता सुरक्षा सभी को ध्यान में रखकर यह काम किया जाता है यह इग्नाइटर है जो कोर बूस्टर को प्रज्वलित करता है यह इंटर स्टेज प्रथम तथा द्वितीय चरण के बीच में जो इंटर स्टेज है इसे भी समायोजित कर दिया गया है और यह आप देख रहे हैं एल फोर्टी तरल नोदक पर आधारित स्ट्रपॉन बूस्टर यह अभी कोर बूस्टर के साथ व्हीकल असेंबली बिल्डिंग पर लाकर सावधानी पूर्वक संयोजित कर दिया जा रहा है इस तरह कुल चार एल फोर्टी स्टेजेस में लगेंगे तरल नोदक पर आधारित यह एल फोर्टी यूएस ट्वेंटी फाइव तथा एन टू ओ फोर को ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर विकास इंजन का प्रयोग करता है और यह है द्वितीय चरण जी एस टू के नाम से हम जानते हैं विजुअल्स फ्रॉम द व्हीकल असेंबली बिल्डिंग दैट स्टैंड एटीन स्टोरीज टॉल यू हैव वॉच द इंटीग्रेशन ऑफ द फर्स्ट स्टेज द कोर स्टेज एंड द फोर लिक्विड स्ट्रैप ऑन्स एंड दिस इज द सेकेंड स्टेज कॉल्ड द जी एस टू and then the third stage the cryo stage which operates on liquid hydrogen and liquid oxygen being prepared in its integration building and brought to the vehicle assembly building as a single unit for integrating with the launch vehicle this is the equipment bay being hoisted very carefully and being placed on the cryo stage upon which the satellite encapsulated assembly will sit and these are the visuals from the clean room at the satellite preparation facility the insat 3ds satellite getting ready to be assembled ye 3d insat 3ds upgrah hai jo purna samayojit hokar parikshit hokar yahan samayojan ke liye laya gaya hai परीक्षण के पश्चात यहाँ इसे पेलोड एडेप्टर के ऊपर समायोजित कर उष्मा कवच के अंदर सुरक्षित कर दिया जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ द सैटेलाइट विद पेलोड एडेप्टर एंड देन द क्लोजर ऑफ द टू हाफ्स ऑफ हीट शील्ड और द पेलोड फेयरिंग एज इट इज इट विल नाउ बी मूव फ्रॉम द सैटेलाइट प्रिपरेशन फेसिलिटी टू द वेहीकल असेंबली बिल्डिंग यह ओजीव आकार का 
उष्मा कवच है जो कि वायु गतिक के दौरान स्थिरता बनाए रखता है फाइनल मूवमेंट ऑफ द रॉकेट ऑल डेक्ट ऑलरेडी टूवर्ड्स द लॉन्च पैड वेर इट विल ऑक्यूपाई फ्यू डेज फॉर इट्स प्रिपरेशन वेटिंग फॉर द लॉन्च नाउ दिस इज दूजल फ्रॉम द सेकेंड लॉन्च पैड मेजेस्टिक व्यू यहाँ पूर्ण संयोजित जी एस एल वी अकॉर्डिंग लॉन्च व्हीकल दृढ़ता से लॉन्च पैड पर खड़ा हुआ अपने अंतिम जांच के पश्चात प्रमोचन के लिए तैयार और अपने मिशन के लिए तैयार सभी यहाँ उत्सुक प्रमोचन को देखने के लिए टी माइनस एट मिनट फॉर द जी एस एल वी लॉन्च देर आर टू मेजर लॉन्च क्रिटिकल ग्राउंड सिस्टम एट द लॉन्च पैड द री एंगेजेबल लॉन्च होल्ड एंड रिलीज सिस्टम real hrs ensures that the launch vehicle is held on the pedestal against disturbing forces during the strap on engine start up and thrust build up and the pair of cryo arms which support the heavy vacuum insulated hoses for the servicing of locks and lh2 from umbilical tower to the launch vehicle this one separates and swings out milliseconds after lift off sensing इस प्रमोचन का घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है यहाँ उल्टी गिनती करते हुए T-4.8 सेकंड्स पर तरल नोदक वाले चार एल फोर्टी स्ट्रपोन का प्रज्वलन शुरू होगा उचित दाब की प्राप्ति होने पर एल एच आर एस लॉन्च होल्ड एंड रिलीज सेवन मिनट को मुक्त कर दिया जाएगा और तभी T0 पर कोर बूस्टर S139 का प्रज्वलन शुरू होगा इस समय प्रमोचन यान का प्रमोचन होगा और प्रमोचन मंच से उत्थापित होगा प्रथम चरण लगभग 110 सेकंड तक प्रज्वलित रहकर यान को 40 किलोमीटर की ऊंचाई प्रदान करेगा लेकिन एल फोर्टी स्टेज 148 सेकंड तक प्रज्वलित रहेंगे अब यान की ऊंचाई 70 किलोमीटर की होगी तब प्रथम चरण को यान से पृथक कर दिया जाएगा इस यान में द्वितीय चरण का प्रज्वलन पहले शुरू हो गया और पृथक के तुरंत बाद ही द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो जाता है इसे हम हॉट सेपरेशन कहते हैं अभियान सत्ताईस सत्तर किलोमीटर की ऊंचाई पर दो दशमलव दो आठ किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ अपने यात्रा जारी रखेगा और द्वितीय चरण का प्रज्वलन के चौबीस सेकंड के पश्चात एक सौ दस किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर लेने पर सिक्स मिनट यान से उष्मा कवच को पृथक कर दिया जाएगा द्वितीय चरण अपना कार्यकाल एक सेकंड का पूरा कर यान को 130 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाएगा तथा यहाँ पर सापेक्ष गति होगी 4.76 किलोमीटर प्रति सेकंड तत्पश्चात जी एस टू यानी तृतीय द्वितीय चरण को यान से पृथक कर दिया जाएगा यह पूरा काम ऑन बोर्ड कंप्यूटर द्वारा संपन्न किया जाता है द्वितीय चरण के अलग होने के एक सेकंड पश्चात ही सबसे जटिल इंजन वाले क्रायो इंजन का प्रज्वलन शुरू कर दिया जाएगा यह तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन पर आधारित क्रायो चरण है यह वह अंतिम चरण है जो इनसेट थ्री डी एस उग्रह को करीबन आठ सौ सत्ताईस सेकेंड प्रज्वलित रहकर उद्दिष्ट कक्षा में स्थापित करेगा वी आर फाइव मिनट्स अवे फ्रॉम द लॉन्च एंड वाइल वी वेट फॉर द लॉन्च टेक प्लेस लेट मी अप्रेज दूवर्स रिगार्डिंग द बर्न एंड स्टेजिंग इवेंट्स एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस for the nominal flight of gslv f14 insat 3ds mission system performance is normal the four strap on stages the l40s will ignite first and 4.8 seconds later after ensuring their full thrust the core s139 ignites ignition of s139 coincides with the t0 or lift off all the five engines develop thrust simultaneously At 110 seconds into flight and 40 kilometers altitude, S139 burns out and L40 stages continue to develop power till 148 seconds. Though the first stage completes its operation, the staging of first stage is typical hot separation, wherein the second stage GS2 ignites before the separation of GS1. By now, the rocket is at 70 kilometers altitude. T minus four minutes. The burn time of GS2 is 141.4 seconds. 
By the time the stage completes operation, an altitude of 130 kilometers would have been achieved. During the operational regime, the rocket clears the dense atmosphere and hence two major flight events take place. Initiation of closed loop guidance and separation of payload fairing. Three seconds after GS completes its operation, it is separated from the ongoing rocket. The cryogenic upper stage is commanded for ignition one second thereafter. This third stage of GSLV is powered by indigenous engine and stage C-15. The burn time of third stage is 113 seconds. While only 100 kilometers is added in terms of altitude, the relative velocity addition is remarkable. 5 kilometers per second. 3 minus 3 minutes. For the viewers to better appreciate this change in velocity, let me tell, when cryo stage begins, the relative velocity is 16,920 kilometers per hour. And by the time it ends its operation, it is 34,920 kilometers per hour. This high velocity is characteristic of geosynchronous transfer orbit. The spacecraft of the mission in SAT 3DS is scheduled to be injected at 1123 seconds into flight or as close as possible to this time mark when the right orbital parameters are achieved. This is the periapsis of the orbit. Once the spacecraft reaches the apoapsis of this high eccentricity orbit, it performs a burn using spacecraft propulsion to circular circularize its orbit. Now we are from the promotion of 2 minutes. T minus 2 minutes. Excitement for the launch building up. We are very close to the launch. About 90 to 100 seconds away. Sabi Chhatra Chhatra Gurn, Padi Ud Sayat Hokar, Intazar Karte Hue Promotion Ka, Pari Sankhyame Yaha Opas Tete, Mosam Puri Tara Anukul, Sham Ka Samehe Ye. सारी गतिविधियां सुचारू रूप से जारी हैं। सुजन टैंक रेडी। सर्वप्रथम हम ध्यान देंगे L40 का इग्निशन शुरू होगा। All stations और कोर बूस्टर के प्रज्वलन के तुरंत पश्चात क्रायो आम को अलग रिट्रैक्ट कर दिया जाएगा। All stop sound। Minus 55 seconds। L40 VHPP opened। Minus 50 seconds. Gas bottle ready. Minus 45 seconds. All sequencer sound. Hydrogen tank ready. Cryo stage ready. Minus 40 seconds. GS2 VHPP opened. Minus 35 seconds. Minus 30 seconds. L40 VSPP opened. Real time program set. Minus 25 seconds. GS2 VSPP opened. Minus 20 seconds. Minus 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. L40 stages are ignited. Plus 5 seconds. Tip top normal. A perfect lift off. GSLV F14 inside 3 ds progressing towards its destination. Stage performance normal. T4 tracking. Plus yeah, we have seen that Charo L40 tatha core booster ka prajalan shuru ho chuka hai aur GSLV F14 uthapit ho apne uddisht disha ki or badta hua. Clear sky. We can see the rocket very beautiful. And from the mission control center here, we can hear the vibrato also. Sham ka samay, bohat dur tak hum yaan ko dek pa rahe hai. Ka samanya prajwalan. Ska kampan bhi hume yaha mehsoos hota hai. Chaman is in my not off. Yaan apne uddhishti kaksha ki or badta hua. Chaman is in my not off. Plus one minute. 
प्रथम चरण के कोर बूस्टर का प्रज्वलन काल 110 सौ सेकेंड के करीब होता है और इस दौरान यह 8,400 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल प्रथम चरण में कोर बूस्टर तथा चार एल फोर्टी स्ट्रपॉन बूस्टर सामान्य निष्पादन करते हुए the co booster and the four l40 strap ons thrusting simultaneously s139 scheduled to burn for 110 seconds thirty-nine stage burn out एनिमेटेड व्यू में आप देख पा रहे हैं चार एल फोर्टी तथा कोर बूस्टर एस वन थर्टी नाइन प्रज्वलित है फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल कोर बूस्टर अब बर्नआउट हो चुका है उसका प्रज्वलन काल समाप्त हो चुका है लेकिन एल फोर्टी अभी भी जारी हैं इन्हें 148 सेकंड पर बंद कर यान से पृथक कर दिया जाएगा द फोर एल thrusting presently the launch vehicle is being tracked by the tracking station at char 40 stages thrust cut off first stage separated second stage ignited range operation nirdeshak ne abhi iski pushti ki pratham charan ko yaan se safalta purvak prithak kar diya gaya hai guidance initiated aur uske turant baad hi gs2 ditiya charan ka prajwalan bhi shuru ho chuka hai second stage performance normal There are a quick succession of several flight event confirmations by the range operations director. Plus three minutes. First stage comprising of the S139 and L40s have been separated. The second stage is ignited and the performance is reported to be normal. We are 190 seconds past the launch time. Present altitude is close to 100 kilometers and closed loop guidance has been initiated. वर्तमान में द्वितीय चरण जीएसएलवी एफ फोर्टीन का प्रज्वलन रथ है सेकंड स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल इस दौरान यह आठ सौ छियालीस किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर यान को दिश कक्षा की ओर ले जा रहा है इसमें विकास इंजन का उपयोग किया जा रहा है और इसमें इंजन जिब्बल फेरिंग सेपरेटेड यान से ऊष्मा कवच को पृथक कर दिया गया है यान की ऊंचाई 113 किलोमीटर है यह घने वातावरण को पार कर चुका है। मिनट डेंस एटमोस्फियर हैज बीन क्रॉस्ड बाय द लॉन्च व्हीकल एंड हेंस द पे लोड फेयरिंग हैज बीन सेपरेटेड प्रेजेंटली चार ग्राउंड स्टेशन कंटिन्यूज टू ट्रैक एंड पोर्ट ब्लेयर स्टेशन हैज स्टार्टेड टू एक्वायर द डेटा यह मिशन पूर्वी दिशा का मिशन है इसलिए शार स्थित पोर्ट ब्लेयर स्थित ग्राउंड स्टेशन वर्तमान में से ट्रैक करते हुए द प्लान बर्न टाइम ऑफ जीएस टू इज हंड्रेड क्रायो ऑपर स्टेज जो कि तृतीय चरण है जीएसएलवी एफ फोर्टीन का उसे ऑथराइज कर दिया गया है प्रज्वलन के लिए द्वितीय चरण के प्रज्वलन काल के पश्चात पृथकन होगा द्वितीय चरण के प्रज्वलन काल के पश्चात उसे यहां से पृथक कर दिया गया है जूबियंट एटमोस्फियर हियर इन द मिशन कंट्रोल सेंटर एज द कंफर्मेशन ऑफ कस इंजिन स्टार्टअप हैज बीन ऑप्टेन्ड जी हाँ सभी वैज्ञानिक यहाँ उत्साह पूर्वक इंतजार करते हैं सबसे जटिल इंजन क्रायो इंजन का प्रज्वलन जिसकी पुष्टि हो चुकी है वह प्रज्वलित हो चुका है और सामान्य निष्पादन करते हुए उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है क्रायो इंजन लिक्विड ऑक्सीजन तथा लिक्विड हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर पचहत्तर किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करेगा और इसका कुल प्रज्वलन काल 814 सौ चौदह सेकेंड बर्न टाइम फॉर क्रायोजेनिक अपर स्टेज इज 
814 seconds. सभी दर्शकों के लिए यह उत्साहपूर्ण पल प्रियो स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल प्रेजेंट रिलेटिव वेलोसिटी इज क्लोज टू फाइव किलोमीटर पर आर द क्रायो स्टेज आई एम सॉरी द रिलेटिव वेलोसिटी प्रेजेंटली इज फाइव किलोमीटर पर सेकेंड सभी वैज्ञानिक अपने कंसोल पर आंकड़ों का अध्ययन करते हुए इस मिशन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं इनसेट 3डीएस पृथ्वी के सतह की निगरानी करने के लिए मौसम विज्ञान के महत्वपूर्ण महत्व के विभिन्न वर्ण क्रमीय चैनलों में समुद्र और उसके पर्यावरण का परीक्षण करना वायुमंडल के विभिन्न मौसम संबंधी माप, मापदंडों की पूर्वाधर रूपरेखा तैयार करना डेटा संग्रह तथा डेटा प्रसारण की क्षमता को बढ़ाना उग्रह की सहायता से खोज एवं बचाव सेवाएं प्रदान करना यह सभी उद्देश्यों के साथ इनसेट थ्री डी एस यात्रारत है अपने उद्दिष्ट कक्षा की ओर प्लस एट मिनट द सैटेलाइट इन सैट थ्री डी एस इज फुल्ली फंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस वेरियस ऑफ इट्स डिपार्टमेंट सच एज इंडिया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट आई National Center for Medium Range Weather Forecasting (NCM RWF), Indian Institute of Tropical Metrology (IITM), National Institute of Ocean Technology (NIOT), and Indian National Center for Ocean Information Services (INCOIS) and various other agencies and institutes will be using InSat 3DS satellite data to provide improved.